。ではよろしくお願いします。さあ皆様改めましてこんにちは侍茶人の岩本と申します僕はですね宇治田原の茶農家で茶摘みのシーズンの間、えー、働いておりますで今年で15年目になりますで本来はですね超専門のバーテンダーをやっておりましてそちらのキャリアは16年目になりますで今日はその2つをですね合わせて日本茶の賞を通じて宇治田原のお茶についてですね皆さんにより詳しく知ってもらおうと思いますということで早速始めてまいりましょうオンラインの日本茶ショーということなんですけどもジダーラですね京都府南部にございますハートの形をしておりますでハートの町ウジダーラとしてもですね知られておりますでこのウジダーラご存知の通りですね煎茶の製法を編み出した永谷宗園さんが住んでいた場所なんですねでそれまであった茶色のお茶に対して綺麗な色の青製煎茶製法を生み出したことでも知られていますではここでですね一つ問題ですこの3つの中で宇治田原町はどれかということなんですけどもね多分これ宇治田原の人も結構難しいと思いますこれからいろんなお茶を作っている宇治田原のお茶をですね美味しく入れていきたいと思いますでは行きますミュージックスタートではまずこちらですね京板茶入れていきますで京板茶はですねお湯の温度を高くしてしっかりと時間をかけて出していきますありがとうございます。ありがとうございます。で、これはですね、湯冷ましをした水です。この水を入れて、そしてお湯をですね、入れます。で、このお湯にこの水を入れることで。あらかじめ高いお湯の温度を素早く低くしているんですねでこちら玉露入れますでは続いてで今度は2つお湯を入れていきましょうまずは少しお湯の温度を低めにして入れるのはこちら刈り金ですそして次に入れるのが煎茶こちらはちょっと高めのお湯の温度で入れていきましょうそしてほうじ茶は熱いお湯をそのまま入れていきますさあ
温めていた茶碗を少し温めてそして蓋をしますそれでは注ぎますよーくご覧くださいこの一滴までじっくりと入れていきます。はい、できましたお待たせいたしましたすべて宇治田原さんのお茶です簡単に説明しておきましょうこちらですね宇治田原の玉露です玉露なのでお湯の量を少なくしてお湯の温度をじっくりと低い温度でじっくりと出した玉露になりますそしてその横にあるこちらは針金ですね玉露の茎の部分を集めたすごくですねさっぱりとした味わいで,でもうまみがしっかり詰まっているお茶ですそしてその横は煎茶こちらですね、えー、ちょっと珍しいというか宇治茶ってほとんど煎茶は何日か遮光することが多いんですがこれは全く遮光していないいわゆる純煎と言われる煎茶ですねなのでさっぱりとした味わいにするためにお湯の温度を高めにして出しましたそしてこちらがほうじ茶そしてこちらはなかなか見ることが少ないかもしれませんが京番茶こちら5つのお茶皆さんにですね飲んでもらいたいのは山々なんですがぜひですねあのー、これを機会に宇治田原さんのお茶をですねたくさん買っていただきたいと思いますさあ最後までご覧いただき誠にありがとうございましたまた皆さんに実際にお会いできることを楽しみにしております。以上、侍茶人の日本茶ショーでした。最後までご覧いただきありがとうございました。